முதலில் தொழிலாளர் முன்னேற்ற சங்க பேரவையின் சார்பில் இந்த மாநாடு சிறக்கவும் இந்த மாநாட்டிலே நிறைவேற்ற உள்ள தீர்மானங்கள் அனைத்தையும் வெற்றி பெறுவதற்காக உங்கள் அனைவரோடு சேர்ந்து தோமுசா பேரவையும் பாடுபடும் என்ற அந்த உறுதியோடு எங்களுடைய மனமார்ந்த நெஞ்சார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகின்றேன் இடதுசாரிகளை அடியோடு அடித்து ஒழித்துவிட வேண்டும் என்ற ஒரு சனாதன கும்பல் செய்த ஒரு சூழ்ச்சியிலே இன்று அது மக்களவையாக இருந்தாலும் மாநிலங்களவையாக இருந்தாலும் அங்கே அதனுடைய பிரதிநிதிகளை எல்லாம் அடித்து விட்டோம் ஒழித்து விட்டோம் என்று கங்கணம் கட்டி கொண்டிருக்கின்ற இந்த காலகட்டத்தில் எங்களை போல் உள்ளவர்கள் அத்தி பூத்தார்போல் ஒருவர் இருவராக மட்டுமே நாங்கள் அமர்ந்திருக்கின்ற அந்த காட்சி அங்கே நடக்கின்ற கொடுமைகள் எல்லாம் சொல்லி மாலார் அங்கே மன்னர்கள் காலத்தில் கவிஞர்கள் கவிப்படுவார்கள் கண்ணில்லாதவனே கண்ணப்பன் என்பார்கள் நடக்க முடியாதவனே நடையழகு என்பார்கள் அப்படியெல்லாம் பாராட்டுகின்ற அந்த கொடுமையான நிகழ்ச்சியின் மத்தியிலே நாங்கள் அமர்ந்திருக்க வேண்டியிருக்கின்றது எல்லாவற்றையும் விட எனக்கு ஒரு பெரிய கொடுமை என்னவென்றால் எனக்கு அனைத்து மொழியும் தெரிகின்ற அந்த கொடுமை தான் மற்றவர்கள் கூட தமிழ்நாட்டிலிருந்து போயிருக்கக்கூடிய நம்முடைய எம்பிங்கள்லாம் அவன் எது பேசினாலும் சரி கொஞ்ச நேரம் அப்படியே பேசாமல் உட்காந்துருப்பாங்க ஏதோ பேசிகிட்டு இருக்கா அப்படின்ப்பாங்க ஆனால் என்னால் அப்படி அப்படி இருக்க முடியல அந்த காதலில் வந்து பாயிற அந்த தீ சொற்கள் அதனுடைய வடுக்கள் எல்லாம் மிகவும் கொடுமையாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றன என்பதைத்தான் இந்த காலகட்டத்திலே பார்க்கின்றோம் இருப்பினும் நாம் சிலராக இருந்தாலும் அவர்கள் மத்தியிலே சிங்கமாக இருப்போம் என்று தான் நாங்கள் எல்லோரும் அதனை அனைத்தையும் எதிர்த்து போராடி கொண்டிருக்கின்றோம் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு சிலராக இருந்தால் கூட இடதுசாரி இயக்கங்களையும் இணைத்து கொண்டு எங்களால் முடிந்ததை நாங்கள் போராடி கொண்டிருக்கின்றோம் சில பேர்கள் சொல்கின்றார்கள் போராடுவதிலே தோல்வியை கண்டிருக்கின்றீர்கள் என்று ஒன்றை நான் அங்கேயும் சொல்லியிருக்கின்றேன் தோல்விதான் எதிர்காலத்தினுடைய வெற்றியினுடைய படிக்கட்டாக அமையும் அது மட்டுமல்ல அடுத்த கட்டத்தில் வரக்கூடிய அந்த வெற்றி என்பது இப்பொழுது இருக்கக்கூடியவர்களுடைய அடியோடு வேரோடு சாய்க்கின்ற ஒரு வெற்றியாக எதிர்காலத்தில் அமையும் என்பதையும் நான் உறுதியாக எடுத்துப்பட சொல்ல விரும்புகின்றேன் இப்பொழுது சொன்னார்கள் நாட்டினுடைய நிலைமையை பற்றியெல்லாம் நிலைமைகளை என்றால் இன்னும் ஒரு பக்கத்தில் நான் பல கூட்டங்களில் பேசுவது உண்டு நம்மை பொறுத்தவரையில் என்னை உள்பட நான் சொல்லிக்கொள்வது இன்னும் நாம் பல விஷயங்களில் அடித்தட்டு வரை செல்ல வேண்டிய ஒரு நிலையில் தான் இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம் நம்மை நாம் தொண்ணூத்தேழு சதவீதம் எண்ணிக்கையில் இருக்கின்றோம் மூன்று சதவீதம்தான் நம்மை ஆள்பவர்களாக இருக்கின்றார்கள் ஆனால் தொண்ணூத்தேழு சதவீதம் ஏமாந்து விடுகின்ற காரணத்தினால் இந்த மூன்று சதவீதம் நம்மை ஆளுவதாக வருகின்றார் இதைத்தான் இப்பொழுது கூட இரண்டு தினங்களுக்கு முன்னால் எங்கள் சில தலைவர்களுடன் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் ஓரளவு பொறுப்போம் அதன் பிறகு நம்ம சொல்வோம் நீங்கள் எதை வேண்டுமானாலும் செய்யுங்கள் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நீங்கள் இல்லை என்பது உறுதி நீங்கள் செய்ததெல்லாம் திரும்ப பெறுவது என்பதுதான் எங்களால் முடிந்த அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை அதற்குண்டான கோரிக்கைகளை நாங்கள் வைக்க தொடங்கி விடுவோம் நீ எதை வேணாலும் விற்றுட்டு போ நீ எதை வேணாலும் மாற்றிட்டு போ எந்த சட்டத்தை வேணாலும் நீ திருத்து ஆனால் அவை அனைத்தையும் ஒரே நாளில் மாற்றக்கூடிய ஒரு ஆட்சியை இந்த உழைக்கின்ற வர்க்கம் நிச்சயம் கொண்டு வரும் என்பதை உறுதியோடு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்பதையும் நான் கூறிக்கொண்டிருந்தேன் அதை போல நாமும் ஒரு காலகட்டம் நான் சவுந்தரராஜன் மற்றும் இருக்கக்கூடிய தலைவர்கள் எல்லாம் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்னாம் ஆண்டிலே ஒரு போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டோம் இந்த போராட்டம் என்றால் ஜெயலலிதா ஆட்சியிலே இருந்த பொழுது மிக கொடுமையாக அரசியல் கட்சி தலைவர்களை எல்லாம் பிடித்து உள்ளே போடுகின்ற நிலை போக்குவரத்து தொழிலாளர்கள் போராடி கொண்டிருக்கின்றார்கள் போராடி கொண்டிருக்கும் பொழுது சரிபாதியை தனியாருக்கு விற்பேன் என்று அரசாணை கூட பிறப்பித்து விட்டார் நாங்கள் நீதிமன்றத்திற்கு சென்றோம் தனியார் முதலாளிகள் கூட நீதிமன்றத்திற்கு வந்தார்கள் நீதிபதிகள் கூட எங்கள் மீது பறிவோடு தான் பார்த்தார்கள் ஆனால் அவர்களால் தீர்ப்பு சொல்ல முடியவில்லை 
நாங்கள் போராட்டமும் வலுவாக எடுத்து சென்று பதினேழு நாட்கள் போராட்டம் நடத்தினோம் ஆனாலும் கடைசியாக நாங்கள் எல்லோரும் எடுத்த முடிவு அப்பொழுது இருந்த தலைவர் கலைஞர் அவர்களிடம் சென்றோம் இதே போல் இவ்வளவு மோசமாக போய்கிட்டு இருக்கிறது எல்லா வண்டியும் கொடுத்துருவாங்க போல இருக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை உருவாகிவிட்டது என்று இப்போ சொன்னார் நீங்கள் போங்கள் நான் பார்த்து கொள்கிறேன் என்று அன்று இரவே யோசித்து இரவோடு இரவாக சொன்னார் இந்த போக்குவரத்து கழகங்களை தனியாருக்கு விடுவீர்களே ஆனால் மீண்டும் ஒரு நல்லாட்சி அமையும் அனைத்தையும் மீண்டும் தேசியமயமாக்குவோம் என்ற ஒரு அறிவிப்பை வெளியிட்டார் அந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டதனுடைய விளைவாக அந்த தனியார் மயம் என்பது தடுத்தாளப்பட்டது அதற்கு காரணம் என்னவென்று சொன்னால் அவருக்கு அந்த அழுத்தம் கொடுத்தது இந்த தொழிற்சங்கங்கள் தான் அந்த அரசியல் தலைவர்கள் இந்த போராடுகின்ற தொழிலாளர்கள் இந்த போர்க்குணம் படைத்த தொழிலாளர்கள் இந்த அரசை எதிர்த்து எதற்கும் அஞ்சாமல் போராடுகின்றார்கள் அவர்கள் போராடுகின்றார்கள் என்றால் இந்த அமைப்பை காப்பாற்றுவதற்காக போராடுகின்றார்கள் அதற்கு இந்த அரசியல் இயக்கம் என்றும் துணையாக இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு நிலையை உருவாக்கியது இந்த தொழிற்சங்க இயக்கங்களுடைய போராட்டம்தான் என்பதை நீங்கள் யாரும் மறந்துவிடக்கூடாது அதனால் தான் நான் சொல்லுகின்றேன் நம்முடைய பணிகள் நிறைய இருக்கின்றன இன்று இவர்கள் எல்லாம் எல்லாவற்றையும் கூட்டையும் களைத்து விட்டு போவதற்கு உண்டான நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள் அதிலே நாம் மிகவும் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் எதிர்காலத்தை எப்படி வழி நடத்த வேண்டும் என்பது குறிப்பாக சொன்னால் மிகுதியாக இருக்கக்கூடிய விவசாயிகள் விவசாயிகளை பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் எந்த நிலையில் இருக்கின்றார்கள் என்பதை பற்றியே யாரும் சிந்திக்க முடியாத ஒரு நிலையில் இருந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இப்பொழுது கூட நான் என்னுடைய வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு செய்தி வந்தது ஒரு விவசாயி அவன் போட்டிருக்கின்றான் கத்திரிக்காய் நல்ல விலை விற்கின்றது என்று நான் கத்திரி செடி வைத்தேன் ஆனால் மார்க்கெட்டுக்கு போகும் பொழுது நாற்பது ரூபாய் விற்ற கத்திரிக்காய் இருபது ரூபாய்க்கு விற்றிக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது எனக்கு கட்டுப்படியாக விலை ஆனால் அதற்காக இருபது ரூபாய் என்று நான் விற்காமல் வர முடியாது எடுத்து சென்றதை விற்று விட்டு வந்தேன் ஆனால் விவசாயி இன்றும் நான் உயிரோடு இருந்து கொண்டிருக்கின்றேன் இயற்கையோடு போராடி கொண்டிருக்கின்றேன் மீண்டும் விவசாயம் செய்கின்றேன் மீண்டும் மீண்டும் எழுந்து வந்து கொண்டிருக்கின்றேன் ஆனால் என்னை பற்றி கவலைப்படாத இந்த மோடி அரசு கார் தயாரித்து விற்க முடியாமல் இருக்கின்ற முதலாளிகளை பற்றி கவலைப்படுகின்றார்கள் என்று சொன்னால் அப்ப கார் தயாரிப்பாளர்களை எங்களை விட அதிகமாக கவனிக்கின்ற ஒரு அரசாக இருக்கின்றது என்று சொன்னால் இதை பற்றி விவசாயிகள் சிந்தனை செய்ய வேண்டும் நம்மை கவனிக்காத ஒரு அரசு நமக்கு தேவையா என்பதை பற்றியும் அவர்கள் யோசிக்க வேண்டும் எந்த அளவுக்கு துணிச்சல் வருகின்றது என்று சொன்னால் தஞ்சை மாவட்டத்தில் ஒரு சர்க்கரை ஆலை முதலாளி அவர் மூன்று ஆண்டுகளாக கரும்புக்கு பணம் தரவில்லை விவசாயிகளை பார்த்து நீங்கள் எல்லோரும் ஸ்டேட் பேங்கில் அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணுங்கள் என்று சொல்லுகிறார் விவசாயிகள் அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணால் எங்களுக்கெல்லாம் பணம் வந்துவிடும் என்று அக்கௌண்டை ஓபன் பண்ணிக்கிறார்கள் ஆனால் பணம் வரவில்லை ஆறு மாதம் கழிச்சு அந்த வங்கியில் இருந்து அந்த விவசாயிக்கு நோட்டீஸ் வருகின்றது நீ ஐந்து லட்சம் ரூபாய் கடன் வாங்கி இருக்கின்றாய் அந்த கடனை கட்டாவிட்டால் உன் நிலத்தை ஜப்தி செய்வேன் என்று அவனை சொல்லினான் நான் யாரிடமே கடன் வாங்கவில்லையே கடன்கார நீ தானே என்னுடைய கரும்புக்கு பணம் தர வேண்டும் நீ தராமல் இருக்கின்றாய் எனக்கு ஸ்டேட் பேங்கில் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணால் பணம் கிடைக்கும்னு சொன்னேன் அதை நம்பி தானே நான் கடனை நான் கையெழுத்து போட்டேன் நான் கடனில் கையெழுத்து போடலையே என்று சொன்னவுடன் எனக்கு தெரியாது உன் பெயரில் தான் கடன் இருக்கின்றது இந்த நாட்டிலே எது எதற்கோ வழக்குகள் நடைபெறுகின்றது எல்லா விவசாயிகளும் நான் அப்பொழுதுதான் ஊருக்கு சென்றிருந்தேன் அந்த பேங்க் மேனேஜரை கூப்பிட்டேன் இவன் யாராவது பேங்க்கு லோனுக்கு லோன் ஃபாரத்தில் கையெழுத்து போட்டிருக்கான்னு ஒரு ஃபாரத்தை எடுத்து காமியா நீ அப்படின்னு கேட்டேன் அவன் இல்லை சார் என்ன யார் கையெழுத்து போட்டான் ஆலை முதலாளி அவனை போய் கேளியா எதுக்கு நீ இவங்கிட்ட வர்ற வந்தீன்னா பேங்கே கொளிச்சிடும் உங்களுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்க அப்படின்னு சொல்லி அன்னைக்கே அனுப்பிச்சோம் எதற்கு நான் இதை சொல்லுகின்றேன் என்றால் எப்படி ஒரு முதலாளி வர்க்கம் ஏமாற்ற முடிகின்றது ஆனால் எங்கே ஒரு மூளையில் ஒரு செய்தியை படித்தோம் ஒரு டிராக்டர் வாங்கி ஐந்தாண்டுகள் பணத்தை கட்டிவிட்டான் அந்த விவசாயி கடைசியிலே கொஞ்சம் கட்டவில்லை 
அதற்காக அந்த டிராக்டரை கொண்டு வந்து ஏலம் ஓடுகின்ற இந்த சட்டம் சொல்லுகின்றது ஆக இப்படிப்பட்ட ஏமாற்றுகின்ற ஏலனம் படைத்த சட்டங்கள் இருந்து கொண்டு நம்மை அடித்தட்டிலிருந்து விவசாய தொழிலில் இருந்து ஏமாற்றி கொண்டு வருகின்றது இப்ப கைத்தறி நெசு பாரம்பரியமான தொழில் இந்த காஞ்சிபுரத்தை பற்றி பெருமையெல்லாம் பாடினார்கள் கண்ணன் அவர்கள் இந்த காஞ்சிபுரத்திற்கே சிறப்பு உலகத்திலேயே மூன்றாவது இடமாக இருக்கக்கூடிய பட்டு நெசவு அந்த பட்டு நெசவு சிறப்பிப்பதற்கு காரணமே இங்க இருக்கக்கூடிய கைத்தறி நெசவு தான் கைத்தறி நெசவுக்கு என்ன இல்லை என்று பருத்தி விளைகின்றது பட்டுக்குண்டான ஆதாரமாக இருக்கக்கூடிய கோரா கிடைக்கின்றது எல்லாம் இருக்கின்றது நல்ல விலைக்கும் போகின்றது ஆனால் அங்க இருக்கக்கூடிய தொழிலாளிக்கு தான் விலை கிடைக்கவில்லை கடைகளே இருக்கக்கூடிய பொருள்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த பட்டு துணிகளையும் பொருள்களையும் பார்க்கும் பொழுது இவ்வளவு துணிகள் என்று தயாரிக்கப்படுகின்றன நான் சிறுவனாக இருக்கும் பொழுது நல்ல வசதியான குடும்பத்தில் இருந்தா கூட எங்க அப்பா வருஷத்துக்கு ரெண்டு வேட்சி ரெண்டு சட்டை தான் எடுத்து கொடுப்பார் அடுத்த வருஷம் தான் அதை எடுத்து கொடுப்பார் ஆனா இன்னைக்கு என்னுடைய பிள்ளைங்க என்னுடைய பேர பிள்ளைங்க எல்லாம் எத்தனை சட்டை எத்தனை துணி இருக்குன்னு அதுங்களுக்கே தெரிய மாட்டேங்க இவ்வளவு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அன்னைக்கு ஐம்பது கோடி மக்கள் இன்னைக்கு நூத்தி முப்பது கோடி மக்கள் அவர்களுக்கு இருந்த தேவை இன்று இருக்கக்கூடிய தேவை என்பது பல்கி பெருகி இருக்கின்றது ஆனால் அவர்களுக்கு தயாரிக்கின்ற அந்த ஆடை தயாரிக்கின்ற தொழில்கள் மூடப்பட்டிருக்கின்றது நானூறு ஆலைகள் ஐநூறு ஆலைகள் இருந்து இந்தியாவினுடைய தென் மானிஸ்டர் என்று மான்செஸ்டர் என்று சொல்லக்கூடிய கோயம்புத்தூர் போன்ற இடங்கள் எல்லாம் இன்று ஆலைகள் மூடி பஞ்சாலை தொழிலாளர்கள் பரிதவித்துக் கொண்டிருக்கின்றார் அப்படி பரிதவித்துக் கொண்டிருக்கின்ற நிலையில் இங்க இருக்கக்கூடிய ஆடை உற்பத்தி செய்யப்பட்ட அந்த ஆடைகள் மக்கள் மத்தியில கிடைத்துக் கொண்டிருக்கின்றது என்று சொன்னால் அப்பொழுது அந்த தொழிலாளர்கள் எங்கு மறைந்து விட்டார்கள் இந்த உற்பத்திக்கு பின்னால் அந்த தொழிலாளர்கள் எங்கு சென்றிருக்கின்றார்கள் இதை பற்றியும் நாம் சிந்திக்க வேண்டும் ஆர்கனைஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அமைப்பு சார்ந்த தொழிலாளக தொழிலாக இருந்தவைகள் எல்லாம் ஒரு மாயையினால் எப்படி உலகமயமாக்கலை பற்றி ஏ எஸ் சொன்னாரோ அதே போல ஒரு மாயையை உருவாக்கி அது ஒரு அன்ஆர்கனைஸ் அதை கொண்டு வந்து சிறு தொழில் குறு தொழில்களாக மாற்றினால் வேலை வாய்ப்பு வந்து மலிந்துவிடும் அதன் மூலம் ஏராளமாக நமக்கு பாதுகாப்புகள் கிடைக்கும் மக்களுக்கு வேலை கிடைக்கும் என்று சொன்ன ஒரு நிலையின் காரணத்தினால் இப்படி அமைப்பு சார்ந்த தொழில்கள் இன்று நொறுக்கி தூக்கி அறிக்கப்பட்டன அதனுடைய விளைவாக இன்று எந்த தொழிலாளி எங்கே பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்றார் என்பதை கூட நம்மால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை அப்பொழுது தொழிலாளியே நம்மால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை என்றால் அவர்களை ஒருங்கிணைக்கக்கூடிய தொழிற்சங்கத்தை வைக்கக்கூடிய அந்த அமைப்புகளை ஒன்றுபடுத்தக்கூடிய பணி கூட அவளது எளிதாக இல்லை ஒரு துக்ககரமான சம்பவம் தமிழ்நாட்டில் நடந்ததை நான் சொல்லுகின்றேன் துறையூருக்கு பக்கத்திலே ஒரு வெடிமருந்து தொழிற்சாலை அந்த தொழிற்சாலையிலே திடீரென்று ஒரு வெடி வெடிக்கின்றது அந்த தொழிற்சாலை யாருடைய கண்ட்ரோலில் இருக்கு அந்த தொழிற்சாலைக்கு யார் அனுமதி அளித்தார்கள் யாருக்கும் தெரியாது திருச்சியில் இருக்கக்கூடிய எங்களுடைய தொழிற்சங்க தோழர்கள் நம்முடைய சிஐடி தோழர் எல்லா தோழர்களையும் நான் அணுகினேன் உடனடியாக சென்று அந்த தொழிற்சாலை ஆய்வாளர் அணுகி அந்த தொழிற்சாலை யார் மூலம் அனுமதி பெற்றது அதில் எத்தனை தொழிலாளர்கள் பணியாற்றி இருக்கின்ற பட்டியல் கேட்டேன் எந்த தொழிற்சாலை ஆய்வாளரும் ஃபேக்ட்ரி இன்ஸ்பெக்டர் யாரும் எங்களுக்கு அப்படிப்பட்ட கணக்கை இல்லை என்று சொல்லிவிட்டார்கள் ஜேசிபி போன்ற எந்திரத்தை வைத்து முப்பது அடி வரை தோண்டினார்கள் அறுபது சடலங்கள் மீட்கப்பட்டன இந்த அறுபது சில சடலங்களும் அவர்களுடைய முகவரி இல்லாத சடலங்கள் தான் அதற்கு கீழும் சடலங்கள் இருக்கின்றன ஆனால் அதோடு அதை மூடிவிட்டார்கள் காரணம் என்னவென்றால் இப்படிப்பட்ட சட்டங்கள் அமுல்படுத்தாமல் இருக்கின்ற காரணங்கள் தான் நாங்கள் பனிரெண்டு கோரிக்கைகளை வைத்து எட்டு கோரிக்கையாக தொடங்கினோம் அது பன்னிரெண்டு கோரிக்கையாக வளர்ந்திருக்கின்றது அதில் ஒரே ஒரு கோரிக்கை எங்களுக்கு புதிய சட்டங்கள் தேவையில்லை இருக்கின்ற சட்டங்களை நல்ல முறையில் அமுல்படுத்த வேண்டும் எஃபெக்டிவ் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் அதைத்தான் நாங்கள் கேட்டோம் அதை வைத்துத்தான் நாங்களும் போராடி கொண்டிருக்கின்றோம் ஆனால் அப்படிப்பட்ட சட்டங்களை எல்லாம் அமுல்படுத்தி அந்த தொழிலாளர்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு அளிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை வைத்தால் உங்களுக்கு சட்டங்களே எதற்கு அந்த சட்டங்களையே நான் எடுத்து விடுகின்றேன் என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு இந்த நாட்டை மாற்றி கொண்டிருக்கின்றார்கள் நாட்டினுடைய பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு தொழிலாளர் நல சட்டத்தை மாற்றினால்தான் பொருளாதாரம் வளரும் என்று நம்முடைய பொருளாதார மேதைகள் எல்லாம் இங்கு இந்த அமைச்சர்களுக்கு அறிவுரை கூறி வருகின்றார் எனக்கு புரியவில்லை தொழிலாளர் நல சட்டங்களை எடுத்துவிட்டு 
ஒரு ஆட்சியை நீங்கள் நடத்திவிட முடியுமா சட்டங்களே இல்லாவிட்டால் கூட தொழிலாளர்கள் சட்டங்களே கையில் எடுப்பார்கள் என்பது உனக்கு தெரியாதா நான் ஒன்றை சொல்ல விரும்புகின்றேன் நான் சிறுவனாக இருக்கும் போது விவசாய தொழிலாளர்கள் வாரத்தில் ஒரு முறை தான் கூலி வாங்குவார்கள் அந்த கூலி வாங்கும் பொழுது அந்த சனிக்கிழமை அந்த முதலாளிகள் அந்த கூலி கொடுப்பதற்கு ஒன்பது மணி வரை கலந்தாக்குவார்கள் அப்பொழுதெல்லாம் நான் அப்பொழுது சொல்லுவேன் இன்று அவர்கள் உன் வீட்டில் முன்னால் நின்று கொண்டிருக்கின்றார்கள் நாளை நீ அவர்கள் வீட்டில் முன்னால் நிற்க வேண்டிய அவசியம் ஏற்படும் அப்பொழுதுதான் இந்த வழி உனக்கு தெரியும் என்று நான் சொல்வது உண்டு அந்த நிலை இன்று ஏற்பட்டிருக்கின்றது என்பதை அவர்கள் முடியும் சட்டமில்லாத ஒரு தொழிலாளர்களை எல்லாவற்றையும் அடிமையாக்கி விடலாம் என இந்த அரசு நினைத்தால் நான் கூறுகின்றேன் பாராளுமன்றத்திலே கூட ஒரு தொழிலாளி கூட ஒரு அரசு ஊழியர்கள் கூட உன்னோடு வேலை செய்ய மாட்டார்கள் ஒத்துழைக்க மாட்டார்கள் என்பதை அனுபவபூர்வமாக நாங்கள் எடுத்து சொல்கிறோம் ஆகினால் சட்டத்தை மாற்றுகின்றார்கள் நாங்கள் என்ன கேட்கின்றோம் இப்போது கூட பத்மநாபன் பேசிக் கொண்டிருந்தோம் நான் பாராளுமன்றத்தில் பேசும் பொழுது முதல் கன்னி பேச்சு நான் பேசுவதற்கு இரண்டாவது நாள் எனக்கு வந்து கிடைத்தது இந்த மோட்டார் வாகன சட்ட திருத்தத்தை பற்றி தான் இந்த மோட்டார் வாகன சட்டத்தை எதற்கு திருத்துகிறீர்கள் என்று அந்த அமைச்சரை பார்த்து கேள்வி கேட்டேன் நீங்கள் சொல்லக்கூடிய அந்த வாதம் என்பது விபத்துகளை தவிர்க்க வேண்டும் விபத்துகளை தவிர்ப்பதற்கும் மோட்டார் வாகன சட்டத்தை திருத்துவதற்கும் வாட் இஸ் ரிலேட்டிவிட்டி எதற்கும் சம்மதம் இல்லாமல் இருக்கின்றது விபத்துகளை தவிர்ப்பதற்கு நல்ல சாலைகளை போட வேண்டும் போக்குவரத்து சிறப்புவிக்க வேண்டும் அதற்கு பிறகு வாகனங்கள் திறம்பட இருக்க வேண்டும் இவைகள் தான் முக்கியம் சட்டங்களை ஏன் திருத்த வேண்டும் உங்களுக்கு யார் மேல் கோவம் ஆர்டிஓ மேல கோவமா டிரைவிங் லைசன்ஸை மாத்திரீங்களே இதெல்லாம் என்ன காரணம் என்று பல கேள்விகளை அவர் முன்னால் வைத்தோம் ஆனால் எந்த கேள்விக்கும் அவர் பதில் சொல்லவில்லை இன்று அந்த சட்டத்தை பாஸ் செய்த பிறகு அந்த பாராளுமன்றத்தில் இருக்கக்கூடிய உறுப்பினர்களுடைய ஓட்டுநர்கள் இன்று அபராதம் விதிக்கப்படுகின்றார்கள் அவர்கள் அங்கு அந்த சட்டத்தை பாஸ் பண்ணும் போது அந்த பிஜேபியில் அமர்ந்திருப்பவர்கள் இந்த சட்டம் நல்ல சட்டம் தான் என்று வாதாடியவர்கள் இன்று அபராதம் கட்டக்கூடிய நிலைமைக்கு வந்த பிறகு அவர்களுக்கு அந்த பாதிப்பு வருகின்றது இது இன்றோடு நின்றுவிடப் போவதில்லை இது ஒரு பெருமளவு பாதிப்பை உருவாக்கும் அப்பொழுதுதான் பாராளுமன்றத்தில் இருக்கக்கூடிய ஐநூத்தி நாற்பத்தி மூணு பேரோ அல்லது இருநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு பேரோ இவர்களில் பெரும்பான்மையானவர்கள் ஆதரித்தார்கள் கொஞ்சம் சில பேர்கள் தான் எதிர்த்தார்கள் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் வாயால் எதிர்த்தவர்கள் தான் சரி ஆதரித்தவர்கள் எல்லாம் மூடர்கள் என்பதை இந்த நாடு நிரூபிக்கும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்பும் அதே போல பல சட்டங்கள் எங்களோடு வாதிடுங்கள் மற்ற இலக்காவில் சட்டங்களை இயற்றுவது என்பது அந்த அமைச்சரும் அங்கே இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகளும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு சட்டத்தை இயற்றலாம் அது சோசியல் தேர்தல் மற்ற இலாக்கா எதுவாக இருந்தாலும் ஆனால் தொழிலாளர் துறையிலே அப்படி அல்ல தொழிலாளர் துறையினுடைய சட்டங்கள் அனைத்தும் எங்களால் வந்தது நாங்கள் போராடினோம் எங்கள் போராட்டத்தினுடைய வழி போராட்டத்திலே சில சமயம் கிடைத்த வெற்றி அந்த வெற்றியினுடைய விளைவாக அந்த வெற்றியினுடைய பங்கை மற்ற தொழிலாளர்களும் அனுபவிக்க வேண்டும் அதற்காக சட்டத்தை ஏற்றினோம் சில இடத்தில் தோல்வியுற்றோம் தோல்வியுற்றதனுடைய விளைவு இனி ஒருவன் தோல்விடக்கூடாது என்பதற்காக சட்டத்தை கொண்டு வந்தோம் இவையெல்லாம் இந்த நாற்பத்தி நாலு சட்டங்களுக்கு பின்னால் பல அனுபவங்கள் இருக்கின்றன பல போராட்டங்கள் இருக்கின்றன பல தியாகங்கள் இருக்கின்றன அந்த தியாகங்களுக்கு பின்னால் தான் இந்த சட்டங்கள் வந்திருக்கின்றன எனவே பல இலாக்காக்கனுடைய சட்டங்களுக்கெல்லாம் நீங்கள் உரிமையாளராக இருக்கலாம் ஆனால் இந்த சட்டங்களுக்கு நாங்கள் தான் உரிமையாளர் இந்த சட்டங்களை திருத்துவதாக இருந்தால் அதை மாற்றுவதாக இருந்தால் எங்களைத்தான் நீங்கள் கலந்து பேச வேண்டும் என்பதை அவர்கள் மத்தியிலே நாங்கள் தெளிவுபட எடுத்து சொல்லியிருக்கின்றோம் ஆக இன்னும் சொல்லப்போனால் இந்த நாட்டிலே எதுவும் நடக்கவில்லை தொழிலாளர் நிலையில் நாம் இருப்பதை பார்க்க அவர்களால் அதை பொறுத்து கொள்ள முடியவில்லை எனவே மீண்டும் பஞ்ச பராதிகளாக யாரிடமாவது கை கட்டி ஆளக்கூடிய தனியாரிடம் சென்று கை கட்டி ஆளக்கூடிய அந்த நிலைக்கு நம்ம தள்ள வேண்டும் என்பதற்காக மறைமுகமாக பொதுத்துறையை அழிக்கின்ற ஒரு நடவடிக்கைகளில் இந்த ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கின்றது என்றால் அது ஆர் எஸ் எஸ்னுடைய மறைமுக அஜெண்டா என்பதை நீங்கள் ஆர் எஸ் எஸ் கூட ரொம்ப பேர் ஆர் எஸ் எல் சேர்ந்தவனுங்க கூட இப்ப என்ன பண்றானுங்கன்னா இவனுடைய அடிப்படை கொள்கையை பார்த்தவன அவனை எதுக்கு ஆரம்பிப்பான் அவனாலேயே தாங்கிக்க முடியாது ஆகையினால இன்னைக்கு அந்த மாயையில் கொண்டு வச்சிருவார் நாம என்னோ எல்லாருக்கும் எதிர்பார்க்கிறோம் 
அப்படிங்கிற நிலைமை நீதிமன்றம் நீதிமன்றத்தை கேட்டீங்கன்னா அதுக்கு அது ஒரு அது மாதிரி ஒரு அசிங்கம் வேற எதுவுமே இல்லைன்னு சொல்லலாம் நீதிமன்றத்தை பற்றி சொல்லும் போது என்ன சொல்றோம் ஆத்திகர்களாக இருந்தால் மனவழி தாங்காமல் நம்மால் கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை என்றால் கடவுளையே என்னை காப்பாத்துன்னு சொல்லிட்டு வெளில வந்துடும் கடவுள் காப்பாத்துதா இல்லையானுங்கிறது அடுத்த கதை சொல்லிட்டா ஒரு மனசு நிம்மதி அத்திவரதை பார்த்துட்டு போனவன் போறவன் அத்தனை பேரும் நான் நிம்மதி ஆவார்க்கான் ஆனா அந்த நிலையில் இருந்து கட நீதிமன்றத்தில் சென்று நீதிபதி அவர்களே இந்த நியாயத்தை வழங்குகள் என்று வழக்க வழக்காடுகின்றோம் ஆனால் நியாயம் வழங்கப்படுகின்றதா என்ன கொடுமைங்க போக்குவரத்து தொழிலாளிக்கு கிராஜுவேட்டி கொடுன்னு போனா பத்து இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல கொடுங்கலாம் அந்த கிராஜுவிட்டி சட்டத்தை கூட படிக்காத ஒரு நீதி அரசு கிராஜுவிட்டியில எந்த டிடக்ஷனும் பண்ணக்கூடாதுன்னு தான் இருக்கு ஆனா அந்த நீதிபதி பத்து இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல கொடுங்கலாம் இப்ப இவன் பத்து இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல கூடுன்னா அவன் இருபது இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல கொடுக்குறான் அப்ப எங்கதான் போவான் தொழிலாளி நீதிமன்றத்துக்கு செலவில் இப்ப வந்து ஒரு தீர்ப்பு வந்தது கான்ட்ராக்ட் அதை இப்ப நிரந்தரம் அல்லாத தொழிலாளர்களை உடனடியாக சம வேலைக்கு சம உதவியும் புதிய அறிவு வந்திருக்கு நான் கூட படிச்சு பார்த்தேன் பரவாயில்லையா இப்படி இப்படி ஜட்ஜ் மாட்டேன் அடுத்த பேராவில் சொல்கிறான் முதல் பேராவில் இதை சொல்லிட்டான் அடுத்த பேராவில் சொல்கிறான் நிரந்தர தொழிலுக்கு பதிலாக வேற நிரந்தர தொழிலாளியை மட்டும் வைத்திருக்க வேண்டாம் வேற எந்த தொழிலாளியும் வைத்திருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி தீர்ப்பை சொல்கிறான் நம்மால நெய்வேலிலேருந்து போய் எங்களை எல்லாம் பர்மனன்ட் பண்ணால் இந்த மாதிரி தீர்ப்பு வந்திருக்காங்க ஏவோ அடியில் படிச்சியாயா உன்னை வேலைக்கே வச்சுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அவனுடைய இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஆக நீதிபதிகள் ஒரு நியாயத்துக்கு நடக்கக்கூடிய நீதிமன்றமாக இருக்கின்றதால் அதுவும் இல்லை ஆக மொத்த ஒட்டுமொத்த கலாச்சாரம் சொன்னதை போல எதெல்லாம் யாரார என்ன பண்ண முடியும் யார் தென் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடியவர்கள் எதிர்க்கிறார்களா சனாதனத்துக்கு அவர்களை எங்க போய் நோண்டலாம் அவன் மொழியில போய் நோண்டலாம் இல்லாட்டி போனா அவனுடைய கலாச்சாரத்தில் நோண்டலாம் எதெல்லாம் பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் செய்து நம்மை பொறுத்தவரையில் நாம் மக்களை திருத்துவதற்காக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் மக்கள் திருந்துகின்றார்களா என்பதை பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை நீ செய்வது தவறு என்று சொல்லுவதுதான் என்னுடைய கருத்து இதை ஏற்றுக்கொள்கிறாயா ஏற்றுக்கொள்ளவில்லையா என்பதை பற்றி நான் கவலைப்படுவதே இல்லை தந்தை பெரியார் அப்படித்தான் சொன்னார் நான் இது இல்லை என்று சொல்லுகின்றேன் ஏற்றுக்கொள்கிறாயா இல்லை என்றால் இருக்கு என்று உன்னால் நிரூபிக்க முடியுமா அதுவும் முடியவில்லை என்றால் அது உன்னுடைய பொறுப்பு ஆக மக்கள் தவறான பழைய பாதைக்கு செல்கின்றார்கள் அவரை திருத்துவதற்காகத்தான் ஒரு அமைப்பை வைத்து நடத்துகின்றோம் அது இடதுசாரி இயக்கமாக இருந்தாலும் சரி திராவிட இயக்கமாக இருந்தாலும் சரி எந்த இயக்கமாக இருந்தாலும் சரி ஆக மக்கள் செல்கின்ற பக்கத்தில் நாம் சென்று விடுபவர்கள் அல்ல ஆனால் எதற்கும் நாம் எதிர்ப்பாகவும் இருப்பவர்கள் அல்ல நீங்களாக திருந்தி வருவீர்கள் என்பது நம்பிக்கை எங்களுக்கு உண்டு ஒரு கட்டத்தில் உருவாகும் அந்த உருவாகின்ற அந்த நம்பிக்கையோடு நாமும் அதற்காக வாழாவிற்காமல் அடித்தட்டிலிருந்து நான் அடிக்கடி ஒன்று சொல்லுவேன் ஒரு இடத்துல ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட் இருக்கு அங்க தொழிற்சிங்கமே வைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்றான் தொழிலாளியே யாரையும் பார்க்கக்கூடாதுன்னு சொல்றான் அந்த இடத்திற்கு செல்வோம் இங்கே அமர்ந்திருக்கின்ற அத்தனை தொழிற்சங்க தலைவர்களும் அங்கே செல்வோம் நம்மிடம் இருக்கக்கூடிய அரசியல் செல்வாக்கையும் பயன்படுத்துவோம் அவர்களை ஒரு தொழிற்சங்கம் வைப்பதற்கு அவர்களுக்கு ஆக்கமும் ஊக்கமும் அளிப்பான் அது எந்த தொழிற்சங்கம் என்பது பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை அந்த தொமுசா தான் இருக்கணும்னு நான் சொல்லல அது சிஐடியா இருக்கலாம் ஏஐடிசியா இருக்கலாம் ஐஎன்டிசா ஏதாவது ஒரு ஒரு தொழிற்சங்க உரிமை அவனுக்கென்று ஒரு அமைப்பை வைக்கின்ற உரிமையை பெற்று வருவதற்காக நாம் அனைவரும் இணைந்து தொடர்ந்து போராட வேண்டும் அந்த போராட்டத்தின் விளைவாக அரசியலை நம் கையில் எடுத்து கொண்டு வரக்கூடிய அந்த ஆளுமையை இந்த தொழிற்சங்க தலைவர்கள் கொண்டு வர வேண்டும் என்று என்னுடைய அன்பான வேண்டுகோளை வைத்து உங்களுடைய மாநாடு வெற்றி பெற தோம்புசா பேரவை என்றும் துணை நிற்கும் என்பதை தெரிவித்து வாழ்த்துக்களோடு விடைபெறுகின்றன